друзья, в эфире развлекательного канала РАЗ ТВ программа «Вторая натура» с Сергеем Белоголовцевым. «Вторая натура» – это все, что не видно на экране. Фантазии, мечты, увлечения знаменитых людей. К нам в студию приходят звезды первой величины, чтобы мы могли вскрыть их вторую натуру. Здесь бывают писатели, певцы, спортсмены, политики, фокусники и даже укротители змей. Сегодня в гостях у нас очень необычная девушка. Это... Марина Хлебникова. И в честь нее я сыграю восьмой опус Альфреда Шнитки. Укороченная версия. Ну, вот примерно как-то так. А теперь давайте начинать наш разговор. Марина Хлебникова родилась в подмосковном городе Долгопрудном в семье радиофизиков. Но отец играл на гитаре, а мать – на пианино. В школе она была практически отличницей, любила физику и даже мечтала стать металлургом. В свободное время участвовала в школьных спектаклях в постановках Мальера, Гоголя, Пушкина. Параллельно Марина окончила музыкальную школу и поступила в Гнесинское училище. Спустя семь лет она получила два диплома по классу фортепиано и эстрадное исполнение из рук декана Иосифа Кобзона. В 1992 году певица становится лауреатом международного музыкального конкурса в Австрии. С 1997 -го года Марина Хлебникова три года подряд выдвигалась на премию «Овация» в номинации «Певица года», но так ни разу ее не получила. Когда я готовился к этой программе, я хочу вам сказать, что я узнала о Марине очень много нового и необычного. И вообще она одна из самых загадочных звезд нашего шоу-бизнеса. Вот посмотрите, вот посмотрите, какие кунштюки она выделывает. Ну-ка, покажите, какая вы загадочная, Марина. Вот. А? а? Как вам такой вариант? Здорово. Здорово. Слушай, ну, э, давай про музыку пока не будем. Вот начнем с, Ой, как а, со второй натуры. Вот с, тем, с тех всяких вещей, которыми наполнена твоя жизнь. Ну, я вот хотел бы начать с кино, например. А, с кино. С кино. То есть никто не знает, кроме тебя, что Что вечерами... ты, сняла, что ты снялась что в кино. Я кино, да. А что... Нет, на самом деле, правда, вот мимо меня проскочил фильм под названием «Рельсы счастья» или «Рельсы любви». «Рельсы любви». «Рельсы любви». Это что-то связанное с Анной Карениной? За это нет, конечно, фильмы проскакивают совершенно разные, и как хорошо, что я в них не снимаюсь. Это был сериал. Это был сериал, да, но я там сыграла саму себя. И Ты сам... сыграла певицу Марину Хлебникову? Ну да, как бы в поезде. А что мне было делать? А что? Ну-ка расскажи. А вот когда музыканты е е едут на гастроли, они же выпивают, а, пристают к, оф к официанткам, к, пров к проводникам, а, а, дебоширят их, где-то снимают на станции, где-то в районе Рязани. То есть Нет, про это был кусок? Нет, ну, кусок был такой очень загадочный и забавный. То есть я должна была подыграть э, ревизору, и там была очень такая большая интрига. А я встретила свою э, очень добрую приятельницу, э, Таню Пушкину. Она говорит, Маленька, а ты вот... Э, у тебя есть песня такая, проводница. Я говорю, да. А песня, знаешь, какая была? Вот не хотела песни, ну, бог с ним. 1 января, можете себе такое представить, что для артиста 1 января? Да, 1 января. 1 января это я день. выезжала из Тольятти, был мороз страшнейший, ну, около 30 градусов. Мы заходим в вагон, а у нас было, наверное, ну, человек 4 возвращался в Москву, и две девочки проводницы. И я говорю, девчонки, а что так холодно в вагоне? Она говорит, а нам только что дали из отстойника вагон. И он не может никак согреться, потому что мы, это не наш вагон. Да. Он не протопленный и никакой. И вот, представляешь, они сели мы в два часа дня. И вот они на каждой станции, а поезд шел очень медленно, они на каждой станции всю эту систему водяную прогоняли, сливали всю воду на этом морозе и прогоняли всю эту водную систему, чтобы, вы чтобы могли... вагон согрелся и он согрелся. Но когда э, была действительно одна из э, долгих станций, я увидела их, и у них были, знаешь, такие вот руки, как обваренные, красные. Ой, ой, ой. Я до двух часов не могла уснуть, написала песню, назвала ее «Проводница посвятила девчонкам». А потом рассказала эту историю, и потом приехала на Самарские железные дороги, на праздник они меня пригласили. И выхожу, ни о чем не подозревая на сцену. Они говорят, Марина, а вот история такая есть? Я говорю, есть. Они говорят, мы их нашли. 
и выводят Боже и чонок, мой, да. какая трогательная И они история. с рыбой, значит, рыбу мне притащили. И вот Таня узнала эту историю, я уж не знаю, каким, ну вот мир по Не очень слухами. большой, да. Да, он, да, и она сказала, вот есть вот эти песни, я говорю, пожалуйста, я буду только счастлив, если она будет. Тут как раз об этом снималась э, вот вся эта история. Ну что ж, спасибо. Все было просто замечательно. Милости просим. Откройте секрет. Каким образом вы смогли вытерпеть эту фрю? Я бы на вашем месте, честно говоря, бы задушила бы. Как выяснилось, у меня устойчивая психика. Ну хорошо, я это непременно отмечу. Какое себя. кино ты любишь? Вот что, я люблю что, очень ты, фантастические, ты любишь... я люблю фэнтези, я люблю фантастику, я люблю умную фантастику, когда она совмещена с драмой, с боевиком. Я очень люблю фильмы по Стивену Кингу, это один из самых любимых моих писателей. Да ты что? Да. То есть ты такая инфернальная девушка, да? Ну почему? Я, вот, я как-то комедии, я их не все люблю, потому что очень мало искрометных комедий. То есть Сейчас ты вот как... любишь что-то такое таинственное, да? Мистическое, есть, да. Я в тебе не ошибся. С таким, то, чтобы были ошибся. такие агенты, люди с паранормальными способностями. Такие, вау. Слушай, мне кажется, вот в тебе что-то тоже есть такое демоническое. Ну, в хорошем смысле слова, если. Ну, спасибо, что так хотя да, бы так да. знаете. Вот мне кажется, не зря вот у тебя есть некие увлечения, о которых я знаю и сейчас буду рассказывать дальше нашим зрителям, которые, мне кажется, вот абсолютно отвечают тому, что ты сейчас сказала. Вот, например... Давай вот... Варить приворотное зелье, да, гадать на карту, да, слушай, так, мне кажется, вот ты... ставить зеркало в сочельник. Мне кажется, приезжать... очень хорошо бы сыграла какую-нибудь роль такой... Э... Предсказательницы. Предсказательницы. С шаром. И даже еще хуже того, ведьмы. Я тебе, знаешь, что я хочу сказать? Что Мартиша Адамс, это была написана роль для меня. Это правда. Это правда. Ну так, смешно, но... Да, ну, когда-нибудь я тебе обещаю, что я буду, когда продюсировать какой-нибудь фильм, похожий на семейку Адамс, тебя обязательно позовут. Я буду очень тебе Да. А еще я люблю смотреть хорошее кино, потому что после него я плачу. У меня есть песня об этом, я очень хотел бы ее сегодня спеть. С удовольствием мы послушаем. Хорошо? Давайте. О, хорошо. Да, мне нравится все. Ночь лапами закрыла город, Где ты, который мне так дорог, Мой первый поцелуй. Забыл давным-давно Я не понимаю, почему я плачу От хорошего кино Я не понимаю, почему я плачу От хорошего кино Я в сумочке закрою слезы Я Знаю, что такое грезы, если я устану, говорю тебе. Я не романтична и вполне практична в серой и пустой толпе. Но не понимаю, почему скучаю в маленьком пустом кафе. Самое интересное, конечно, происходит у позитивных героев после, когда произведение должно было закончиться, как у группы Битлз за две минуты, но все-таки вот это то самое. А ты, может, мне идешь навстречу тот, кого я обязательно встречу тот, о ком я ничего пока не знаю, но... Если в сердце пусто, мне бывает грустно, <смех> бывает и смешно. Но как иначе я ведь часто плачу от хорошего кино. От хорошего кино. От хорошего кино. Браво! Ну, класс, хорошо. 